நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு வழக்கம் போல் பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் தெரிந்து கொள்ள காத்திருக்கிற ஒரு அற்புதமான சம்பவம் பெரியவர் அவர்கள் ஆந்திரா பகுதியில் யாத்திரையில் இருக்கிறார் அவரோடு வழக்கம் போல் சீடர்கள் மடத்தை சார்ந்த ஒட்டகம் யானை காளை பசு எல்லாம் பொதுவாக முதல்ல யானை போகும் அதற்கு பின்னாலே ரிஷபம் அதற்கு பின்னாலே பசு ஒட்டகம் அதற்கு பின்னாலே மேளம் நாயனம் வாசித்து கொண்டு பெரியவர் அவர்கள் அந்த காலத்தில் வந்து மடாதிபதிகள் பல்லக்கில் வந்தார்கள் பெரியவர் அந்த பல்லக்கு முறையை தவிர்த்து விட்டு நடந்தே எங்கேயும் செல்வது என்கின்ற ஒரு முறைக்கு ஆட்பட்டிருந்தார் அதனால் அவர் வந்து ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷா அதை பிடித்து கொண்டு அப்படியே நடந்து வருவார் அவருக்கு பின்னால் வருகின்றவர்கள் எல்லாம் விஷ்ணு சகசரநாமம் போன்ற மந்திரங்களை சொல்லி கொண்டு அல்லது ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர செல்ல சங்கர அல்லது கோவிந்த நாமம் இவைகளை சொல்லி கொண்டு அப்படியே வந்து அந்த யாத்திரை நடக்கும் அதாவது அரட்டை அடித்து கொண்டு ஊர்கதை பேசிக்கொண்டு பிராக்கு பார்த்து கொண்டு இதெல்லாம் அந்த யாத்திரையில் கிடையாது யாத்திரை என்பது ஒரு இடத்தை கடக்கிறோம் அப்படி இடத்தை கடக்கின்ற அந்த நேரத்தை இறை சிந்தனையோடு நாம் கடக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி அதன்படி எல்லோரும் மந்திரங்கள் சொல்லி கொண்டு இறைவனை மனதில் நினைத்து கொண்டு நடக்கும் பொழுது களைப்பு தெரியாது பொதுவாகவே கடினமான வேலைகளை பார்க்கும் பொழுது பாட்டு பாடி கொண்டு செய்யும் பொழுது நமக்கு களைப்பு தெரியாது பல கட்டிட கலைஞர்கள் பல சுமை தூக்குகின்றவர்கள் அதற்கென்று பாடல்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த பாடல்களை எல்லாம் பாடிக்கொண்டு அந்த பணியை செய்வதை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அந்த வகையில் இப்படி தான் அவருடைய யாத்திரை இருக்கும் அந்த வகையில் அகோபிலம் நோக்கி பெரியவரவர்கள் செல்கிறார் அகோபிலம் என்பது ஆந்திர மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடர்வான மலை அந்த மலைக்கு மேலே நரசிம்மருக்கு கோயில் இருக்கிறது ஒன்றல்ல பல அகோபிலம் வைணவர்களுடைய முக்கியமான வழிபாட்டு ஸ்தலங்களிலே ஒன்று அகோபிலத்தை மையமாக வைத்து தான் அகோபில மடம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு அந்த அகோபில மடத்து மடாதிபதிகள் ஜீயர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டு அவர்களால் வைஷ்ணவ சித்தாந்தம் இருக்கிறத அது இன்றைக்கும் மிகச் சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது வருகிறது சைவர்களுக்கு எப்படி பெரியவர் போன்றவர்களோ அதே போல வைஷ்ணவர்களுக்கு ஜீயர்கள் அவர்கள் சென்னிமேல் வைத்து கொண்டாடுகிற தெய்வம் வந்து அகோபிலம் நரசிம்மர் நரசிம்மர் என்று சொல்லும் பொழுது நரசிம்ம அவதாரம் நம்ம நினைவு கூறும் ரொம்ப உக்கரமான அவதாரம் இந்த அவதாரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது முக்கூர் லக்ஷ்மி நரசிம்மாச்சாரியார் என்கின்ற பௌராணிக புருஷர் அவர் நரசிம்ம அவதாரம் சொல்லி கேட்கணும் ஏன்னா அந்த காலத்திற்கு அந்த இடத்திற்கு நம்மை அப்படியே அழைத்து கொண்டு போய் விடுவார் அந்த சம்பவம் நம்ம கண்ணு முன்னால் நடப்பது போல் இருக்கும் அதிலும் குறிப்பாக தூணை பிளந்து கொண்டு நரசிம்மம் வந்து ஹிரண்யனை தூக்கி மடிமேல் வைத்து வயிற்றை கிழித்து அந்த குடலை மாலை போல் அணிந்து கொள்ளுகின்ற அந்த கட்டம் இருக்கிறது அந்த கட்டத்தை சொல்லும் பொழுது அவருக்கே அவருக்குள் நரசிம்மம் இறங்கிவிடும் இந்த சாமி வந்துடும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிடுவார் அதற்கு பிறகு அவரை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு பால் பழம்லாம் கொடுத்து எல்லாரும் ரொம்ப அப்படியே சிரமப்படுவார்கள் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தோய்ந்து போய்விடுவார் தோய்ந்து போக வைக்கின்ற தெய்வம் நரசிம்மம் ஆதிசங்கரர் துர்தேவதைகள் வசம் அகப்படும் பொழுதெல்லாம் நரசிம்மரை உபாசித்துத்தான் அவைகளை வென்றிருக்கிறார் உடனடியாக நரசிம்மரை தியானம் செய்து என்னை இந்த இக்கட்டிலே இருந்து விடுவித்து காப்பாற்று என்று அவர் வேண்டுதல் செய்ய நரசிம்மம் வந்து அவருக்கு துணை நின்று காப்பாற்றியிருக்கிறது அதெல்லாம் காண கிடைக்கிற காட்சிகள் அகோபிலம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கிறது அதாவது பாதைகள் எல்லாம் அமைத்திருக்கிறார்கள் கூட்டமாக இன்றைக்கு நாம் போயிட்டு வந்துடலாம் இருந்தாலும் இன்றைக்கு கூட சில இடங்களில் நாம் நடந்து தான் போகணும் ரொம்ப வயதானவர்கள் போவது என்பது ரொம்ப சிரமம் அதனால் தங்கி தங்கி தான் போகணும் இருட்டுவதற்குள் ஏறி இறங்கிவிட வேண்டும் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி மரங்களில் புடலங்காய் தொங்குவதை போல பாம்புகள் சர்மங்கள் தொங்கி கொண்டிருக்கும் 
முருக நடமாட்டம் மிக அதிகம் நரிகளுடைய ஊழை சத்தம் சிறுத்தை நடமாட்டம் இப்படி ஒரு கொடிய காட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் கொண்ட ஒரு அடர்வான வனப்பகுதி அந்த பகுதிக்குள்ளே தான் அகோபலம் நரசிம்மருக்கு ஏராளமான ஆலயங்கள் அதில் ஒவ்வொரு ஆலயத்துக்கும் போய் முறைப்படி தரிசனம் செய்து விட்டு வர வேண்டும் பெரியவருக்கு அகோபலம் நரசிம்மரை வணங்கணும் என்று ஒரு அவருக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் வந்துவிட்டு அவர் அப்படி போகும்பொழுது கூட இருக்கிற அந்த சீடர்கள் எல்லோருக்கும் இப்படி தனியாக போகிறோமே ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாமல் போய் சேர முடியுமா நடுவில் ஏதாவது ஆனால் என்ன பண்ணுறது என்று அவர்களுக்குள்ள ஒரு கிளி ஏன்னா பெரியவர் வந்து கிட்டத்தட்ட மதியம் கடந்து விட்ட நிலையில் வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார் ஒரு காலை ஐந்து மணிக்கு கிளம்பினாக்கா பகல் பொழுது நல்ல பகல் பொழுது பெருசாக தெரியாது போக போக இருட்டி விடும் நமக்கெல்லாம் ஆறு மணிக்கு இருட்டுறதுன்னு சொன்னால் அங்கே அஞ்சு மணிக்கே இருட்ட ஆரம்பித்து விடும் அதில் இது வந்து மனித மனம் வந்து இயற்கையாக இதை போன்ற விஷயம் நேரங்களில் வருந்தப்படுவது என்பது பயப்படுவது என்பது ரொம்ப இயற்கை சுலபம் ஆனாலும் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் பக்கத்திலே இருக்கிறவர்களுக்கு பெரியவருடைய சக்தி தெரியாதா பெரியவர் போகிறார் பெரியவர் நடக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் எதுவும் ஆகாது நடக்க நடக்க நமக்கு வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் நம்பினார்கள் அதே போல் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் யாருக்கும் ஒரு சிறு காயம் இல்லை ஒரு கல் குத்தித்து முள் குத்தித்து கிடையாது கோவிலை சென்று அடைந்தார்கள் கோவிலுக்கு சென்று சேர்ந்த பிறகு மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது ஏதோ காத்திருந்தது இவர்கள் உள்ளே வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்று வருணன் காத்திருந்து அதற்கு பிறகு மழை பெய்தது கோவிலுக்குள்ளே ரொம்ப நல்ல அருமையான ஒரு தரிசனமும் வாய்த்தது இதெல்லாம் வந்து அவரோடு இருந்து அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கும் பொழுது அந்த அந்த நொடிகளில் நமக்கு ஏற்படுகிற பரவசம் அப்போ தான் இதை நாம் வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும் பல நேரங்களில் இயற்கை பெரியவரை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு வந்து அவருக்கு ரொம்ப பக்கத்துணையாக இருந்தது மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பு கொடுத்தது அவருக்கு அதெல்லாம் அவன் ரொம்ப நம்பினார் நாம் ஒரு நல்ல காரியத்தின் நிமித்தம் போகிறோம் இதெல்லாம் நம்மளை எதுவும் செய்யாது என்று அவர் நம்பி அவர் நடந்தார் செருப்பு கூட போட்டுக் கொள்ளாமல் அந்த மலையில் அப்படியே கல்லும் உள்ளுமான அந்த மலையில் ஏறி செல்வது என்பது சாதாரணம் இல்லை அகோபில யாத்திரையை வந்து ஒவ்வொரு இந்துவும் தன் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது எப்படி கங்கையில் குளிக்கணும்னு சொல்கிறோமோ அதே போல் அகோபில யாத்திரையும் ஏன்னா அங்கே நம்ம பாவங்களை எல்லாம் அந்த மூர்த்தியினுடைய தரிசனம் சுட்டெரித்து சாம்பலாக்கிவிடும் நமக்குள்ள நிறைய ஹிரண்யன் இருக்கான் அந்த ஹிரணியனை எல்லாம் அவன் வதம் செய்து விடுவான் அதற்கு பிறகு நாம் சுத்த சுயம் பிரகாசமாக ஆகிவிடலாம் அதனால் அகோபில யாத்திரையை எல்லோரும் அவசியம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் அந்த யாத்திரை மட்டுமல்ல அகோபிலத்தை மையமாக வைத்து அந்த மடத்தை நிர்வகித்து வருகின்ற அகோபிலப்படம் ஜியர் சுவாமிகளுடைய திருவடிகளிலேயும் எல்லோரும் வணங்கி ஆசை பெறுவது அப்படிங்கிறதும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய நலத்தையும் திருப்பத்தையும் நமக்கு ஏற்படுத்தும் அதற்கு மகா பெரியவரே வழிகாட்டி இருக்கிறார் இதுபோல அவருடைய வாழ்க்கையில நிறைய அனுபவங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே